ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് സെവൻത്തിലത്തെ ചാപ്റ്റർ നയൻത്തായിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അതായത് താപം ഒഴുകുന്ന വഴികൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇനി നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഒരു ടേബിൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല സിറ്റീസിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ പല സിറ്റീസിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് എത്രയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം സിറ്റീൻ്റെ നെയിം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിറ്റി ഏതാണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ കൊച്ചി ആണെങ്കിലും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പാലക്കാട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കോഴിക്കോട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊച്ചി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പാലക്കാട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോഴിക്കോട് ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് വിച്ച് സിറ്റി ഇസ് റെക്കോർഡഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏത് സിറ്റി എന്നാണ് ഏത് സിറ്റിക്കാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏത് സിറ്റികളാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ തിരുവനന്തപുരവും അതുപോലെ കോഴിക്കോടും ആണ് എത്ര ഏറ്റവും മിനിമം എത്ര ഇവിടുത്തെ ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് രണ്ടും അതുപോലെ മാക്സിമം എത്ര ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അറ്റ് വാട്ട് ടൈം മൈറ്റ് ഹാവ് ദ ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബീങ് റെക്കോർഡഡ് ഏത് ടൈമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പൊതുവേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അല്ലേ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് പകലിനെക്കാട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക ചൂട് കുറവ് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് യു നോ ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആർ ദ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഈ ലൈറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും എന്താണ് ആ ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് എനർജിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അല്ലേ സിമിലർലി ഹീറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫോം ഓഫ് എനർജി അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഈ ഹീറ്റും എന്താണ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് താപവും എനർജിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഈസ് ഇറ്റ് യുറിൻ നൈറ്റ് ഓർ ഡേ ദാറ്റ് യു ഫീൽ ഹോട്ട് വൈ അതായത് രാത്രിയിലാണോ അതോ പകൽ സമയത്താണോ നമുക്ക് ചൂട് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ഡ്യൂറിൻ ഡേ ടൈം കാരണം ബിക്കോസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം രാ പകൽ സമയത്ത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പകൽ സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഈ പകൽ സമയത്ത് വെളിച്ചം തരുന്നതൊക്കെ ആരാണ് സൂര്യനാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹീറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് വി ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ ദ സൺ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ സൺ എന്താണ് സൂര്യന് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റുമാണ് അതുപോലെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റുമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദർ ആർ മെനി സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് വെയർ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് വാട്ട് ആർ ദേ അതായത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കുറേ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് കുക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ക്ലോത്ത് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അയൺ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഗീവൺ ബിലോ താഴെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് അത് പിന്നെ കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഏതാണ് കുക്കിംഗ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫയർ വുഡ് എന്നാവാം അതായത് വിറക് എന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി ജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ അല്ലെ കരോസിൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക്
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന മാതിരി ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ എടുക്കുക അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ താഴത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഡസ് ഇൻ വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് ഇവിടെ എന്താണ് വെള്ളം ചൂടായിട്ടുള്ളേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആൻസർ യെസ് ഡസ് ഇൻ സ്പൂൺ ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് സ്പൂൺ ചൂടായിട്ടുണ്ടോ അതും എന്താണ് യെസ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് ഡിഡിൻ ദ സ്പൂൺ റിസീവ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് നല്ല സ്പൂണിന് ഹീറ്റ് ലഭിച്ചത് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലെയിം നല്ല സ്പൂണിന് എന്ത് ലഭിച്ചത് ആ ഒരു ഹീറ്റ് ലഭിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാണ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേ ഡിഡ് വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് ഫ്രം അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് ചൂട് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഫ്ലെയിം അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കാരണം സ്പൂൺ എന്തായി സ്പൂൺ ചൂടായി അല്ലേ ആ സ്പൂൺ ചൂടായത് കാരണം വെള്ളം ചൂടായി അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് വെള്ളത്തിന് ചൂട് കിട്ടിയത് ആ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൽ നിന്ന് നേരെന്തായി സ്പൂണിലേക്ക് പോയി സ്പൂൺ ചൂടായതിന് ശേഷം വെള്ളം ചൂടായി ഇങ്ങനെ താപം ഇങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി പോകുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഈസ് ടേംഡ് ഹാസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അത് മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേപ്പർ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ തീയിലേക്ക് കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണവും നമ്മൾ തീയിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് താപം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏത് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കിക്കെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തത് പേപ്പറിൻ്റെത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് അയോൺ റോഡിൻ്റെതും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പേപ്പറിൻ്റെ നമുക്ക് എത്രയും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാം നമ്മൾ കൈ അങ്ങനെ ചൂടാവില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഒരു അയോൺ റോഡിൻ്റെതാവുമ്പോൾ എന്താ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കഴിമലേക്ക് ആ ഒരു ചൂട് എത്താൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെന്താ മനസ്സിലാവുക ഇൻ അയോൺ റോഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു അനദർ അത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് ഹീറ്റ് എന്താവുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് ആൻ അലൂമിനിയർ റോഡ് പീസ് ഓഫ് വുഡ് കോപ്പർ റോഡ് റിബ് ഓഫ് കോക്കനറ്റ് ലീഫ് എക്സെട്ര വിച്ച് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് എലോ ഹീറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് അലൂമിനിയം റോഡ് പീസ് ഓഫ് വുഡ് വിറകിൻ്റെ കഷ്ണം പിന്നെ കോപ്പർ റോഡും കോക്കനറ്റ് ലീഫും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് കടത്തി വിടുന്നത് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അലൂമിനിയം റോഡും അതുപോലെ കോപ്പർ റോഡിനുമാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ മറ്റേ രണ്ടും വുഡും അതുപോലെ കോക്കനറ്റ് ലീഫും എന്താണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കൂല ഇനി മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആക്സോ ബ്ലേഡ് എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ വാക്സ് ഓക്കെ വാക്സ് മൂന്ന് ഈക്വൽ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന ഈക്വൽ സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുക ഉറ്റിച്ച് വെക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് ആണികളും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ ഈ മേഘുതിരിയിലേക്ക് കാണിച്ചു വെക്കുക മേഘുതിരിൻ്റെ ആ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഏതാണിയായിരിക്കും ആദ്യം വീഴുന്നതെന്നൊക്കെ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സാർ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ആദ്യം വീണത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ ആണിയാണ് പിന്നെ വീണത് അതാ രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഈ ആണികളൊക്കെ വീണത് അല്ലേ ഇനി അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഡ്ത്ത പിൻ ഫോൾ ഡൗൺ സൈമുട്ടേനിയസ്ലി എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണോ വീണത് നോ വിച്ച് പിൻ ഫെൽ
അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഇല്ല വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് വൻ വൺ എൻഡ് ഓഫ് എക്സോബ്ലൈഡ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ദ മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് റിസീവ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഹീറ്റ് ടു നെയ്ബറിങ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസ് എന്തില്ല ഫ്രീഡം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഹാക്സോബ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മോളിക്യൂൾസ് മറ്റേ മോളിക്യൂൾസിന് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മോളിക്യൂൾസ് മറ്റേ മോളിക്യൂളിന് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ ആക്ച്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല മോളിക്യൂൾസിന് യാതൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല മോളിക്യൂൾസ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ആയിട്ടും മാറിയ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നിന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പകരം എന്താണ് ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കിട്ടിയ ഹീറ്റ് മറ്റേ മോളിക്യൂൾസിന് കൈമാറ്റം മാത്രം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആക്സോബ്ലൈഡ് ഒരു എൻഡ് ചൂടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഹീറ്റ് മറ്റേ മോളിക്യൂൾസിന് കൈമാറി കൈമാറി പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ ആ ഒരു നെയ്ല് വീയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്താണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓർഡർ ലൈറ്റ് വീയാൻ കാരണം ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചില മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റിനെ നന്നായിട്ട് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഹീറ്റിനെ നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റീലായിക്കോട്ടെ പിന്നെ കോപ്പർ അലൂമിനിയം അയേൺ ഒക്കെ എന്താണ് ഹീറ്റിനെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്താണ് മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കടത്തി വിടുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ചില മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടില്ല അതായത് പേപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പേപ്പർ അതുപോലെ വുഡ് വിറകുകളൊക്കെ എന്താണ് ഹീറ്റിനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കടത്തി വിടില്ല ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് കടത്തി വിടാത്ത ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ട് കോളം കാണാം ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അലൂമിനിയം അയേൺ കോപ്പർ സ്റ്റീലിൽ വരും പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ പേപ്പർ വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലോത്ത്സ് ഇതിൽ ഇനിയും എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ദ ഹാൻഡിൽ ഓഫ് പ്രഷർ കുക്കർ ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് വെസിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ബേക്ക് ലൈറ്റ് കാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഇവിടെ പറയാണ് ദ ഫ്രൈ പാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഈസ് എ പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറ്റ് കടത്തി വിടാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രഷർ കുക്കർ ഡസ് നോട്ട് റീച്ച് ദ ഹാൻഡ് ത്രൂ കണ്ടക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ചൂട് തട്ടാണ്ടെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈ എന്താണ് പൊള്ളൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാൻഡിലൊക്കെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിൻ ദ ഹാൻഡിൽസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ദ ഇലക്ട്രിക് അയേൺ ഫ്രൈ പാൻ എക്സെട്ര ഡു യു ഫൈൻഡ് എനി സച്ച് പെക്കുലാരിറ്റീസ് അതായത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഏതൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹാൻഡിൽസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കൈക്കൊരു കേടുപാടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുക്കിങ്ങിന് ഒക്കെ കണ്ടക്ഷൻ കുറവായിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അടുത്ത ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡു ഓൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്റ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻ സെയിം റേറ്റ് ഒരേ അളവിലാണോ എല്ലാ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറേ കണ്ടക്ടേഴ്സ
did all the pin fall down at the same time no alla orumichalla ella pin veenathu from which metal did the pin fall down first from which metal did the pin fall down second and third appo aadyam veenathu edil nanu anichal copper metal ninnana aadyam pin veenathu second aayittu veenathu aluminium thanu third iron nu aanu veenathu ഇവിടെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം ഈ മൂന്നും എന്താണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നതാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ആ കണ്ടക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം അല്ല മൂന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിലാണ് ഹീറ്റ് കടത്തി വിടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് ഇത്രയും എടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്